Hello kids, let's play sing, dance, read, write, count, and learn with teacher jump. Magandang araw mga bata, kamusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Welcome sa ating kindergarten class. Ako muli si Teacher Jam ang magtuturo sa inyo ngayon. Excited na ba kayo? Ako excited na. Tara, umpisahan na natin. Ikatatlumpot anim na linggo, ikaapat na markahan. Ang ating tatalakayin ay tamang pagbasa at pagsasabi ng oras. Tara mga bata, simulan na natin ang ating talakayan. Mga bata, nakikita nyo ba ang mga larawang ito? Alam nyo ba kung ano ang tawag sa mga ito? Tama! Ito ay orasan. Ulitin nyo nga mga bata. Magaling! Orasan! Tulad nito mga bata, mayroon din ba kayong orasan sa inyong tahanan? Magaling! Bawat tahanan ay mayroong orasan. Meron din naman tayong tinatawag na rilo. Ito ay isa ring orasan na ating isinusuot sa ating pulsuhan. Ano nga ba mga bata ang orasan? Ang orasan ay ang bagay na ating ginagamit at tinitignan upang malaman at masabi natin ang oras. Ngayon naman ay alamin natin ang mga bahagi ng orasan. Una, mga bilang ng orasan. Ito ay binubuo ng bilang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, at labing dalawa. Ang mga bilang ng orasan ay binubuo ng mga bilang isa hanggang labing dalawa. Mayroon ding kamay ang orasan. Una, ang maiksing kamay. Ito ay tumutukoy ng oras. Samantala, ang mahabang kamay naman ang tumutukoy ng minuto. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagbasa ng oras. Pansinin natin ang dalawang kamay ng orasan. Una nating tignan kung saan nakaturo ang maiksing kamay ng orasan. Ito ay nakaturo sa bilang tatlo. Isulat natin. Bilang tatlo. Sunod naman nating titignan ay ang mahabang kamay ng orasan. Ito ay nakaturo sa bilang labing dalawa. Isinusulat natin ito ng dalawang bilang wala o zero tulad nito. At binabasa natin ito bilang ikatatlo ng hapon o di naman kaya ay ikatatlo ng umaga. Sa Ingles naman, ito ay binabasa natin ng 3 o'clock Ulitin nyo nga mga bata 3 o'clock Magaling! Sunod namang halimbawa Pansinin ulit natin ang mga kamay ng orasan Ang maliit na kamay ay nakaturo sa bilang Bilang dalawa Sulat natin Ayan! Ang mahabang kamay naman ng orasan ay nakaturo sa bilang labing dalawa. Isusulat ulit natin ito ng dalawang bilang na wala o zero. Ayan, ang oras natin ngayon ay 
ikadalawa ng hapon o di naman kaya ay ikadalawa ng umaga. Sa Ingles ay 2 o'clock. Ulitin nyo nga mga bata, 2 o'clock. Magaling! Ngayon naman, mga bata, ay sabayan nyo kung sabihin ang oras. Simulan na natin. 1 o'clock. 1 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock. 3 o'clock. 3 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock 6 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 7 o'clock 8 o'clock 8 o'clock 9 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 11 o'clock At panghuli 12 o'clock 12 o'clock Magaling mga bata Ngayon naman ay alamin pa natin kung paano binabasa ang iba pang minuto Tignan natin ang orasan sa malapitan Napapansin nyo ba mga bata? ang mga maliliit na guhit sa pagitan ng bawat bilang, ito ay tumutukoy sa minuto. Bilangin natin. Isang minuto, dalawang minuto, tatlong minuto, apat na minuto, limang minuto. Ang limang minuto ay tumapat sa bilang isa. Kaya naman, Kung ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa bilang isa, ibig sabihin, ang minuto ay lima. Limang minuto. Ituloy natin ang pagbilang. Anim na minuto. Pitong minuto. Walong minuto. Siyam na minuto. Sampung minuto. Sampung minuto naman ang tumapat sa bilang dalawa. Kapag ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa bilang dalawa, ito ay pinabasa natin na sampung minuto. Ituloy pa natin ang pagbilang. Labing isang minuto, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing limang minuto. Labing limang minuto kapag ang mahabang kamay ay nakaturo sa bilang tatlo, labing limang minuto. Ngayon ay basahin na natin ang bawat minuto. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 minutes. Ngunit kapag dito nakatapat ang mahabang kamay ng orasan, ito ay binibigkas nating o'clock. Ulitin natin ang pagbabasa ng minuto. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 o o'clock. Magaling mga bata! Ngayon ay muli tayong bumasa ng oras. Tignan natin ang maiksing kamay. Ito ay nakaturo sa bilang labing dalawa o twelve. Isulat natin labing dalawa. Ang mahabang kamay naman ay nakaturo sa bilang tatlo. Ang minutong ito ay labing lima. Isulat natin ang labing lima. Ang oras ay 12.15. Ulitin nyo nga mga bata. 12.15. Magaling! 
Sunod na halimbawa, ang maiksing kamay ay nakaturo sa bilang siyam. Sulat natin ang bilang siyam or nine. Ngayon naman, alamin natin kung anong minuto na. Ang mahabang kamay ay nakaturo sa bilang anin. Ito ay may katumbas na 30 minutes. Isulat natin ang bilang na 30. Ang oras natin ngayon ay 9.30. Ulitin nyo nga mga bata, 9.30. Magaling! Panghuling halimbawa, ang maiksing kamay ay nakaturo sa bilang na 5 o 5. Isulat natin. Samantala, ang mahabang kamay ay nakaturo naman sa bilang na siyam na may katumbas na 45 minutes. Isulat natin, 45. Ang oras ngayon ay 5.45. Ulitin nyo nga mga bata, 5.45. Magaling! Mga bata, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating talakayan? Magaling! Ngayon naman ay dumako na tayo sa isang gawain. Sundin nyo lamang ang panuto na aking ibibigay. Simulan na natin! Para sa inyong pagsasanay, pagtambalin, ang mga larawan ng mga orasan sa hanay A. Sa tamang oras nito, sa hanay B. Simulan nyo na ang pagsagot, mga bata. May sagot na ba kayo, mga bata? Tignan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama ba lahat ang inyong mga sagot, mga bata? Magaling! Magaling, mga bata! Isang malakas na palagpakan para sa inyo! Mga bata, tandaan, pahalagahan natin ang bawat oras at gamitin natin ito sa paggawa ng mabuti. Ilaan din natin ang ating oras kasama ang ating mga mahal sa buhay dahil ang mga nagdaang oras ay hindi na maibabalik kailan. Marami ba kayong natutunan sa ating aralin ngayon mga bata? Magaling! Nawa ay nag-enjoy kayong lahat. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Thank you for watching! Don't forget to subscribe for more videos!